ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসতে আর মাত্র কয়েক মাস বাকি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন মুসলিম লীগ ও জিন্না ভারত তথা বাংলা ভাগ নিয়ে তাদের দাবিতে অনর ঠিক এই সময়ে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সরাওয়ার্দি এমন একটি প্রস্তাব রাখেন যেটি বাস্তবায়িত হলে বাংলার ইতিহাসটাই পাল্টে যেত এবং বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতো ইতিহাসে তার এই পরিকল্পনা সার্বভৌম বাংলা বা ইউনাইটেড বেঙ্গল প্ল্যান নামে পরিচিত কি ছিল ইউনাইটেড বেঙ্গল প্ল্যান এবং কেন সেটি বিফল হয় আজকের পর্বের ভিডিওতে সেটাই চেষ্টা করব জেনে নেওয়ার সাবস্ক্রাইব করুন আর হন চ্যানেলটিকে ও বেল আইকনে প্রেস করে সিলেক্ট করুন অল অপশনটি নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য হোসেন শহীদ সরাওয়ার্দি ছিলেন পেশায় একজন আইনজীবী মুসলিম লীগের অন্যতম সদস্য এবং অবিভক্ত বাংলার তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের ইতিহাসে সরাওয়ার্দির পরিচিতি মূলত গ্রেট ক্যালকেটা কিলিংস এর অন্যতম অভিযুক্ত ও একজন হিন্দু বিদেশী নেতা হিসেবে সাতাশে এপ্রিল উনিশশো দিল্লিতে একটি প্রেস কনফারেন্সে স্বাধীন অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলার পক্ষে সাওয়াল করেন যা তৎকালীন পরিস্থিতিতে সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদের হতবাক করে দেয় তার যুক্তি ছিল বাংলার মানুষের ভাষা সংস্কৃতি অর্থনৈতিক স্বার্থ এক ও অভিন্ন বাংলার সমৃদ্ধশালী কৃষি ব্যবসা বাণিজ্য বাংলাকে পৃথিবীর মধ্যে একটি অন্যতম ধনী ও শক্তিশালী দেশে পরিণত করবে হিন্দুরা যদি অতীতকে ভুলে এগিয়ে যায় তবে এই নূতন দেশে হিন্দুদের সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতিও দেন সরাবারদের ইউনাইটেড বেঙ্গল প্ল্যানের কি কি কারণ ছিল জিন্নার টু নেশন থিওরির সমর্থক সরাবারদের এটা জানা ছিল বাংলা ভাগ হলে কলকাতা ও শিল্পোন্নত পশ্চিমবঙ্গ ভারতে চলে যাবে পাকিস্তানের দিকে আসবে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা দারিদ্র জর্জরিত পূর্ববঙ্গ সরাবারদি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন অবিভক্ত বাংলা পাকিস্তানে গেলে হিন্দুরা তার বিরোধ করবে এবং অবিভক্ত বাংলা ভারতে যুক্ত হলে মুসলিমরা বিরোধিতা করবে তাই ভারত ও পাকিস্তান থেকে পৃথক সার্বভৌম স্বাধীন বাংলার কথা বলেন যা হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের দ্বারা পরিচালিত হবে সরাওয়ার্দি আসামকেও ইউনাইটেড বেঙ্গলে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেন সরাওয়ার্দির সময়কালে বাংলায় দুটি বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় সে সময় তার উদাসীনতা ও ভূমিকার বিচারে তিনি ছিলেন অন্যতম অভিযুক্ত এই প্রস্তাব হয়তো তার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি পরিবর্তনের একটা চেষ্টা ছিল অনেকের মতে সরাবারদির এই পরিকল্পনার পেছনে ছিল একটা ষড়যন্ত্র প্রথমে বাংলাকে ভারত থেকে পৃথক করা ও পরে জিন্নার সাথে মিলে বাংলাকে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করা বাংলার অন্যান্য প্রভাবশালী নেতা যারা সার্বভৌম বাংলার সমর্থক ছিলেন তারা হলেন কিরণ শঙ্কর রায় সত্যরঞ্জন বক্সি মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ফজলুর রহমান আব্দুল হাসিম আশরাফুদ্দিন চৌধুরী সার্বভৌম বাংলার অন্যতম প্রভাবশালী সমর্থক ছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের দাদা ও কংগ্রেসের অন্যতম নেতা শরৎচন্দ্র বোস শরৎচন্দ্র বোস প্রথম থেকেই ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা ভাগের বিরোধী ছিলেন তার আশঙ্কা ছিল বাংলা ভাগের ফলে বাংলার অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে সরাবারদের এই প্রস্তাবকে মহাত্মা গান্ধী সমর্থন করেন কিন্তু তিনি একটি শর্ত দেন যে সার্বভৌম বাংলায় সমস্ত নীতি নির্ধারণ হবে হিন্দু মুসলিম সমন্বয় জিন্নাও সরাবারদের প্রস্তাবকে আংশিক সমর্থন করেন বাংলার গভর্নর ফ্রেডরিক বারোজ ইউনাইটেড বেঙ্গলের পক্ষে মত পোষণ করেন বিশে মে উনিশশো সাতচল্লিশে সরাবারদি ও শরৎচন্দ্র বোসের মধ্যে একটি চুক্তি হয় যা সরাবারদি শরৎ বোস এগ্রিমেন্ট বা বেঙ্গল প্যাক্ট বা সারাত ফর্মুলার নামে পরিচিত যার মূল বিষয়গুলি ছিল বাংলা একটি স্বাধীন দেশ হবে সংবিধান তৈরির আগে পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনা করবে যার প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলিম এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবে একজন হিন্দু 
প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারে হিন্দু এবং মুসলিম সদস্যের সংখ্যা সমান থাকবে বাংলার সংবিধান রচনা হবে আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত ৩০ জন সদস্যের একটি গণপরিষদের মাধ্যমে যার মধ্যে ১৪ জন থাকবে হিন্দু ও ১৬ জন মুসলিম এই ১৪ জন হিন্দু ও ১৬ জন মুসলিমকে বেছে নেওয়া হবে যথাক্রমে আইনসভার হিন্দু ও মুসলিম সদস্যদের দ্বারা সংবিধান রচনার পর নির্বাচনে হিন্দু ও মুসলিমদের আসন সংখ্যা তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষিত থাকবে একজন ব্যক্তি ভোটে দাঁড়িয়ে যদি তার সম্প্রদায়ের ভোটের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং অন্য সম্প্রদায়ের পঁচিশ শতাংশ ভোট পান তবেই তাকে একজন নির্বাচিত সদস্য হিসেবে ঘোষণা করা হবে যদি এমনটা না হয় তবে যে ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্প্রদায়ের ভোট সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাবেন তাকে জয়ী ঘোষণা করা হবে পুলিশ সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সরকারি চাকরিতে হিন্দু ও মুসলিমদের নিয়োগ সমান অনুপাতে হবে এখানে বলে রাখা দরকার শরৎচন্দ্র বোস সেই শর্তে হিন্দুদের উচ্চ ও নিম্ন বর্গে পৃথক করেননি তার দাবিতে হিন্দু মানে ছিল সকল হিন্দু ইউনাইটেড বেঙ্গল প্ল্যান কেন সফল হয়নি এর প্রধান কারণগুলি হল আসামের তৎকালীন প্রিমিয়ার গোপীনাথ বর্দলই ইউনাইটেড বেঙ্গলের বিরোধিতা করে বলেন বাংলা একটি স্বাধীন দেশ হলে আসামের সাথে ভারত ও কলকাতা বন্দরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যার ফলে আসামের চা শিল্প ও অর্থনীতি ভেঙে পড়বে জিন্না বলেন তিনি স্বাধীন বাংলার পক্ষে যদি পুরো পাঞ্জাব পাকিস্তানকে দেওয়া হয় কংগ্রেস নেহেরু বল্লভভাই প্যাটেল যা প্রত্যাখ্যান করে দেয় নেহেরুর স্পষ্ট দাবি ছিল যদি অবিভক্ত বাংলা থাকতেই হবে তা হবে ভারতের অংশ কংগ্রেস সভাপতি জে বি কৃপালিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন কংগ্রেসের লক্ষ্য পাকিস্তান ও মুসলিম লীগের প্রভাবে থাকা বিপদবহুল এলাকাগুলি রক্ষা করা কলকাতা ও নোয়াখালীর গণহত্যা বাঙালি হিন্দুদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল তাই তারা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে শুরু হওয়া বেঙ্গলি হিন্দু হোমল্যান্ড মুভমেন্টকে সমর্থন করে বাংলার মুসলিম লীগও এই প্রস্তাবের বিপক্ষে যায় কারণ তাদের দাবি ছিল পৃথক পাকিস্তান এবং মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা ফলে ইউনাইটেড বেঙ্গল প্ল্যান সম্পূর্ণ বিফল হয় এবং সরাবর্তী ঢাকা পালিয়ে যায় পরে জিন্নার টু নেশন তত্ত্বকেই সমর্থন করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না দেখা হবে পরের একটি ভিডিওতে ধন্যবাদ